Herkese merhaba. Sizlere bu bölümde listeleme süresini belirlemeyi ve kargo bilgilerinin nasıl belirlendiği ile ilgili detayları aktaracağım. Ürünümüzün kaç gün satışta kalacağı ile ilgili bölüme geldiğimizde biz mağaza satışı yaptığımız için ürünümüzün satışını uzun sürelerde tutabiliyoruz. Yani 360 güne kadar bir ürünü listeleyebiliyoruz. Bizim mağazamız olmasaydı ve biz sabit fiyatlı bir ürün listeliyor olsaydık o zaman ürünün listelenme süresi en fazla 10 gün ile sınırlı olacaktı. Şimdi mağazamız olduğu için biz ürünlerimizi 30, 60, 180, 360 güne kadar listeleyebiliyoruz. Örneğin bu ürünümüzün 360 gün kalmasını istiyoruz. Satış formunda kargo bilgilerini girerken öncelikle kargo ücretinin kim tarafından ödeneceğini belirlemelisiniz. Ürünlerinizi mutlaka ücretsiz kargo özelliği ile listelemenizi öneririz. Ücretsiz kargo özellikli ürünler her zaman alıcılar tarafından daha fazla tercih edilir. Hatta birçok alıcı, gitti gidiyor da bir ürünü ararken filtreleme yaparak sadece ücretsiz kargo özellikli ürünler arasında ürün araması yapmakta. Biz de ürünümüzü ücretsiz kargo ile kargolamayı seçiyoruz. Nereden kargolayacağımızı belirtiyoruz. İstanbul Ürünün gönderim alanı ile ilgili kısımda da tüm Türkiye'ye gönderebiliriz diyelim. Buradan istediğiniz kargo firmasını seçebilirsiniz. Şimdilik yurt içi kargoyu seçiyoruz. Ürünün desi ve ağırlık bilgisini de buradan girebilirsiniz. Desi hesaplı alanından ürünün en, boy, yükseklik ve ağırlık bilgilerini yazarak direkt olarak ürünün desisini hesaplayabilirsiniz. Örneğin 10 desi dediğimizde ona göre de bir kargo fiyatı çıkıyor. Kargolarınızı aynı zamanda gitti gidiyorun anlaşmalı kargolarıyla da gönderebilirsiniz. Eğer farklı bir kargo firmasıyla anlaşmanız yoksa ya da varsa bile buradaki fiyatları daha uygun buluyorsanız ürününüzü gitti gidiyorun anlaşmalı kargo firmalarıyla satış kodunu kullanarak gönderebilirsiniz. Ürünlerin ne zaman kargolanacağı da alıcıların satın alma kararını etkileyen unsurlardan birisi. Çünkü alıcılar siparişlerinin hızlı kargolanmasını talep ediyor. Haliyle en hızlı şekilde göndermek her zaman avantajlı olacaktır. Tabi bu operasyonunuzla da ilgili bir durum. Eğer kargolama operasyonunuzda gecikmeler yaşanabilecekse öncelikle 2-3 gün içerisinde kargo göndermeyi deneyebilirsiniz. Ama kargolama operasyonunuzu hızlı bir şekilde ilerletebilirsiniz, ertesi gün hatta aynı gün seçeneklerini işaretleyebilirsiniz. Örneğin, ürününüzü ertesi gün göndermek istiyorsanız, ertesi gün seçeneği ile bugün verilen bir siparişi ertesi gün kargolayacak şekilde seçiminizi yapmalısınız. Kargo bilgilerini belirleme sürecimiz bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol satışlar!